ஹே காய்ஸ் நான் உங்கள் மதிவினா இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி சூப் செய்யலான்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் சிம்பிளாக ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த டிஷ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் முட்டை ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு கொத்தமல்லி தொல்லை கொஞ்சம் சால்ட் பெப்பர் கார்ன்ஃப்ளோர் அண்ட் தென் பட்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கை வச்சு எப்படி ஃப்ளவர் ரெடி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க அண்ட் தென் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அதை விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதை நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க ஏன்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வராது அதனால தான் அந்த ஒயிட்டோட யாக்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தங்கி இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லா வடிகட்டிக்குவோம் அதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ஒரு பேனில் பட்டர் போட்டுக்கோங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பட்டரை பேனில் ஃபுல்லாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் பட்டரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கணும் கொஞ்சமாக எக் ஊற்றுங்க சி கொஞ்சமாக போதும் நம்ம ரிமைனிங் எக்கை நம்ம சூப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணி விடுங்க பேன் ஃபுல்லாக ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்ல தின் லேயராக இருக்கணும் அப்போ தான் ஃப்ளவர் ஷேப் கரெக்டாக அழகாக வரும் சி ஒரு டூ மினிட்ஸ் சிம்பில் இருக்கட்டும் மெதுவாக எடுங்க நடுவில் பிரேக் ஆகக்கூடாது உடஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளவர் செய்கிறது கரெக்டாக வராது ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி இந்த முட்டையை திருப்பி போடுங்க இன்னும் ரெண்டு சைடும் வேகணும் நம்மளுக்கு சி எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நல்ல தின்னாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளவர் அழகாக வரும் அடியில் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் சி ரெண்டு சைடும் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு இப்போது பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ வாங்க எப்படி ஃப்ளவர் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்படி நல்லா சைடெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்கு நம்ம வர மாதிரி அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக்கு ரிமைனிங்ஸ்லாம் வேஸ்ட்டு கிடையாது நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் சி பார்த்திங்களா நல்லா எவ்வளோ தின் லேயராக இருக்குன்னு இதையும் ஒரு ஹாஃபாக வெட்டிக்கலாம் நம்ம சின்ன ஃப்ளவராக தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் மெதுவாக பண்ணுங்கள் இது மாதிரி குட்டி ரெக்டாங்கலாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சி இப்போ நம்ம குட்டி குட்டி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டிக்குவோம் மேலே இப்போ அதை மெதுவாக ரோல் பண்ணுங்கள் ஃப்ளவர் ரெடி ஆகிடுச்சு அழகாக இருக்குது தானே ஃப்ளவர் முட்டையை வச்சு நம்ம ஃப்ளவர் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு டூத் பிக் எடுத்து கீழே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த ஷேப் வந்து மாறாமல் இருக்கும் ஃப்ளவர் கலையாமல் இருக்கிறதுக்காக கீழே எக்ஸ்ட்ராஸ் இருந்தால் கட் பண்ணி விட்டுருங்க சூப் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை நான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அந்த ஃப்ளவர் செய்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா முட்டை இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அதையும் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேவருக்காக நம்ம கொஞ்சம் கொரியாண்ட லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
சிம்ல வச்சிருங்க அப்போதான் அந்த தக்காளியோட फ्लेவர் எல்லாம் அந்த இதில சூப்ல இறங்கும் and then 1 cup of water கொஞ்சமா உப்பு ऐड பண்ணிக்கோங்க தேவைக்கேற்ப pepper ऐड பண்ணிக்கோங்க அந்த தக்காளியோட फ्लेவர் நல்லா இறங்கணும் கொஞ்சமா turmeric powder போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க சிம்ல வச்சிருங்க அந்த फ्लेவர் எல்லாம் இறங்கனா தான் நமக்கு அந்த டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ எக் ऐड பண்ணிக்கோங்க நம்ம அந்த அந்த கொதிச்சிட்டு இருக்கும் போது ऐड பண்ணா முட்டையோட फ्लेவர் நல்லா இறங்கும் சி இந்த மாதிரி ஆயிடும் பாத்தீங்களா எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு சூப் பார்க்கிறதுக்கே இப்ப சூப் நம்ம திக்கா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக 2 ஸ்பூன் corn flour மாவை நான் வாட்டர்ல ऐड பண்ணி வச்சிருக்கேன் सो आदि नंबर कलंद बिट क्लां सूप नंबर की पर रेडी आये रचे पतिंगला रुम्बा सिंपल नंबर सूप बीटले रेडी पनला रुम्बा हेल्दी इप्पन नंबर द सर्व पनेर लां और बाउल ले इध मारी अड़त सर्व पनी कोंगे द सूप रेसिपी नाउ उंगल को पुड़ी चुरको नाने केरा थैंक्स फॉर वाचिंग इधर नो कमेंट रंदा यान के इनबॉक्स पढ़ने का लाइक पढ़ने का शेयर पढ़ने का कमेंट पढ़ने का बाय